bueno, muy trascendentales que tuvimos que compartir, pero mañana sí vamos a estar analizando qué dicen los gestos del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recién estuvo con nosotros el embajador de la Unión Europea en Argentina y nos decía... Eh, es la guerra de Putin contra el mundo. No digamos más la invasión rusa a Ucrania porque es él la persona que decide hacer lo que hace y que deje de mentir. No ataca objetivos militares, mata a civiles. Ya hay 109 chiquitos que perdieron la vida y en total 800 civiles fallecidos. Le doy la bienvenida a nuestro compañero del diario de La Nación, a Gabriel y Nicola. Gaby, qué placer tenerte. ¿Cómo estás? Buen sábado. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenos días, buen sábado para vos y para todo el equipo. Qué alegría verte siempre. Bueno, el martes se vivió una jornada después de 15 años, comenzó el juicio ahí con el viudo Marcelo Macarrón de, de Nora Dalmacio. Y tengo dos preguntas para hacerte. Primero, si en algún momento se va a saber, yo hablé con tu colega Gustavo Carabajal, que ustedes estuvieron desde el minuto uno cubriendo el caso, me acuerdo. ¿Se va a saber quién mató efectivamente a Dalmazo? Eh, creo que no. No. Eh, o sea, a saber, pero esa persona, ese asesino va a quedar impune, Vivi, porque quizás cuando termine este juicio alguien se presenta y dice, yo la maté, yo fui el sicario, yo fui la persona que, que mató por decisión propia o por orden de una tercera persona matar a Nora Dalmazo el 25 de noviembre de 2006 en su casa de Villa Gol en Río Cuarto, pero va a quedar impune ¿por qué? porque salvo para el macarrón, para todo lo demás ya prescribió el homicidio, pues ya pasaron los 15 años claro. de, de ese crimen. Así que quizás se sepa, pero no va a tener la pena que, que le corresponda. ¿no? Y después eh... pasó algo muy raro, Gaby, que quiero compartir con vos. El momento que queda registrado en el que uno de los jurados de, de, de ahí de, del juicio popular, suplente este jurado, pasa y le deja un papel, le da un papel al hijo de Marcelo Macarrón, a Facundo. Así es, que es testigo en este juicio, fue el testigo junto con su hermana Valentina, fueron, entre comillas, los testigos estrella claro. de, de estas primeras cuatro Pero no se puede ser eso, lo echaron a este jurado. Lo echaron, de, lo echaron del juicio, estuvo de acuerdo el fiscal de Cámara, Julio Rivero, y el abogado de Macarrón, Marcelo Brito, eh, para que si en las próximas audiencias algún jurado por alguna cuestión sale del juicio y este jurado suplente, debía intervenir para que nadie impugne su participación y para que nadie eh, pida la nulidad del juicio. Así que ambos decidieron, eh, de acuerdo con el tribunal, separar a este jurado suplente. Todavía es un misterio qué se dijeron y qué decía ese papel que se intercambiaron, pero por suerte los testigos vieron esa situación, testigos ocasionales, tanto que presenciaron eh, la audiencia como... Eh, otras personas del ámbito judicial vieron esa situación, la, la denunciaron y se decidió apartar a este jurado que hizo algo que no correspondía, porque los jurados populares no... ¿Cómo le vas a pasar un papel en la cara de todo el resto de los jurados con total impunidad? O quizás se creyó totalmente impune, ¿no? ¿Qué pasaba? Es como que yo corto un papelito así, paso, y se lo dejo al tuco, sigo. Es una locura. Pensé. Es una locura y bueno, quizás esa persona no había entendido bien pensé, las reglas. De... O pensó que no había cámaras, Chicho, porque eh, eh, con, eh, Pero, eh, en el arranque del juicio fue eh, muy tortuoso toda la cobertura periodística. Por lo que tengo entendido, no lo dejaban entrar ni con celulares ni con nada a, a cubrir el, el juicio. ¿Esto es así? Sí, sí, fue algo que hubo muchas quejas por parte de los colegas que están en Río Cuarto eh, cubriendo el caso porque... Eh, no se dejaba entrar. A... Primero se había dicho que no iba a... el periodismo no iba a poder tener ni siquiera acceso a la sala de audiencias. Eh... Y esto generó muchas protestas, muchas quejas. Después se conocieron imágenes y se pudo presenciar eh, para poder reconstruir. Pero no, yo pienso que este jurado, más allá de que, como vos decías, Tuku, que pensó que, que quizás no había cámara, para mí lo que eh, no entendió bien las reglas, no entendió bien cuál es su misión no entendió las responsabilidades que tiene eh, como ciudadano un jurado popular que tiene que impartir justicia. Claro. Que no, que no, no sé qué dirá, qué decía el papel, eh, pero yo pienso que, que fue más por, por una irresponsabilidad, por no estar a la altura de las circunstancias, no se lo tomó con la seriedad que, que, tenía, que tenía el caso. No creo que haya sido nada... Eh, 
eh, ilegal porque ese, ese jurado no estaba participando de las audiencias para mí eh, más que fue responsabilidad más que quizás algún, claro. algún delito eh, o algo ilegal cuarto intermedio para este juicio chicho hasta el martes no a las 9 de la mañana ah. donde se va a seguir con la ronda de testigos ahora eh, me quedo con esto y para pasar a, a generación soy a las últimas novedades lo que decías por más que cualquier persona se presente ahora y diga saben qué yo maté a Nora Dalmazo tampoco sirve por la cantidad de años que, que pasaron. Eso me parece lo, lo fundamental que nos decías. Sí, Gaby, sí, sí. ¿cuáles son las últimas sí. novedades relacionadas con eh, Generación Zoe? Eh, 